باب قول اللہ تعالی اللہ تعالی کا فرمان وما اوتی تم من العلم الا قلیلا کہ تمہیں علم میں سے بہت تھوڑا ملا ہے یہ قرآن پاک کی آیت ہے مثلا آپ دیکھیں کہ باقی کائنات تو چھوڑے صرف اپنے جسم کے بارے میں اگر ہم سوچیں کہ ہم کتنا جانتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اب تک جتنی تحقیقات ہوئی ہیں اس کے مطابق صرف تھرٹی پرسینٹ جان سکا انسان اپنی باڈی کو اور یہ میرا اور آپ کا جاننا نہیں بڑے بڑے محققین اور سائنس دانوں کا جاننا ہے بہت سی چیزیں ابھی تک ایسی ہیں کہ جن کے فنکشن یعنی باڈی کے فنکشن ان کے ریئیکشن ان کے عمل جو ہے اس کے بارے میں صحیح معلومات نہیں ہیں اندازے اور گمان اور قیافے ہیں حدثنا قیس بن حفسن قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش سلمان ان ابراہیم ان القمت ان عبد الله قال بينا انا امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب المدينه عبد الله بن مسعود کہتے ہیں یا عبد الله جو ہے نا عبد الله بن مسعود ہیں کہتے ہیں کہ اس اثناء میں کہ میں چل رہا تھا اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے ویران علاقے میں خرب ویران علاقہ وہ یا توقع اور آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے یا سہارا لے رہے تھے اللہ اسیب ان کھجور کی چھڑی پر یعنی لاٹھی ٹیک کے چل رہے تھے ماہو جو آپ کے پاس تھی فمر رب نفر من الیہود تو آپ گزرے یہودیوں کے ایک گروہ پر یعنی آپ کا گزر اس دوران یہود کی ایک جماعت پر ہوا فقال باز ہم لباز تو یہودیوں میں سے بعض نے بعض سے کہا آپس میں کہنے لگے سلوہ ان روح پوچھو اس سے روح کے بارے میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کیا کہا ان سے روح کے بارے میں سوال کرو وقال باز اور بعض نے کہا لا تس نہ پوچھو اس سے لا یجی افی ہی بشئی ان تاکہ نہ لائے اس میں کوئی چیز تک رہو نہ ہو جس کو تم نا پسند کرتے ہو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مت پوچھو اس لیے ہو سکتا کوئی ایسا جواب دیں جو تم کو اچھا نہ لگے نفرت اور عداوت جو تھی آپ کے خلاف فقال باز ان میں سے بعض نے کہا لنس الن نہ ہم تو ضرور پوچھیں گے ہم ضرور پوچھیں گے فقام رجل من ہوں تو ایک شخص ان میں سے کھڑا ہو گیا یعنی پوچھنے کے لیے فقال یا اب القاسم یعنی کا یا رسول اللہ کا یا اب القاسم اے اب القاسم مر روح یہ روح کیا ہے فسکتا تو کیا ہوا خاموش ہو گئے یعنی یہ سن کر آپ چپ ہو گئے آپ نے کوئی جواب نہیں دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقل تو تو میں نے کہا کس نے عبداللہ بن مسعود نے ان نہ یو ہا الہی کہ آپ پر وہی اتر رہی ہے یا آپ کی خاموشی کس بات کی علامت ہے کہ وہی آنا شروع ہو گئی ہو یہاں روح سے مراد روح بھی ہو سکتی ہے اور وہی الہی بھی انہوں نے وہی کے بارے میں سوال کیا اللہ تعالیٰ نے جواب صرف زبان سے ہی دلوایا عملی نمونہ بنا کے دکھا دیا فقم تو میں کھڑا ہو گیا فلم من جلا ان ہو تو جب آپ سے وہی کا آنا ختم ہو گیا فقال تو فرمایا یعنی آپ نے یہ آیت پڑھی کس نے پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ آیت اسی وقت اتری تھی وہ یس الون کا روح یہ سوال کر رہے ہیں آپ سے روح کے بارے میں کل آپ کہہ دیجئے روح من امر ربی کہ روح میرے رب کا حکم ہے یا میرے رب کے امر میں سے ہے وما اتو من العلم اللہ قلیلہ اور نہیں وہ دیے گئے علم میں سے مگر تھوڑا قال العامش ہی قضا فی قراتنا عامش کہتے ہیں ہماری قرات میں یہ اتو پڑھا گیا ہے اوتی تم کی بجائے یہ سبا قرات جو لوگ علوم القرآن پڑھ چکے ہیں یا پڑھیں گے وہ اس مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں فی الحال میں اس کی بحثوں میں نہیں جاؤں گی مراد اس سے کیا ہے کہ لوگوں نے آپ سے پوچھا اور آپ نے جواب دیا اور ساتھ ہی کیا بتایا کہ ایسی باتیں مت پوچھو جن کو تم سمجھ ہی نہیں پاتے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جدید نفسیات ابھی تک روح کی حقیقت کو نہیں پہنچی کہ روح کیا چیز ہے بہت سے لوگوں کے ذہن میں روح اور نفس کے بارے میں مجھے پچھلے دنوں ایک سوال بھی ملا تھا کہ کیا سول اور نفس جو ہیں یہ ایک ہی انٹیٹی ہے یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں تو اس میں علماء کا مختلف خیال ہے بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں اور بعض کا خیال یہ ہے کہ فرق نہیں ہے دونوں ایک ہی چیزیں ایک سے دوسری لازم و ملزوم ہے روح ہے تو نفس ہے روح نہیں تو نفس بھی نہیں اور پھر نفس ایک لطیف چیز ہے جسم کے اندر جس کا انحصار روح کے اوپر ہے اور جو قلب اور جسم کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے مثلا آپ کے دل میں خوف آتا ہے تو آپ کا جسم کانپنے لگتا نا یہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اب یہ تو فزیکل چیز ہے نا کہ آپ کے بال کھڑے ہو گئے لیکن خوف کہاں ہوا دل میں آیا تو وہ دل اور جسم کو جوڑتی کیا چیز ہے وہ روح ہے پھر وہی احساسات جو خواہشات اور تمنا اور آرزوں کی شکل میں ہوتے ہیں وہ کیا ہو جاتا ہے پھر نفس کی ایک طرح سے شکل بن جاتی اس کو نفس بولتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے بس جڑی ہوئی ہے یہ چیز ایک دوسرے سے بس 